guys, nandito ako ngayon sa sasakyan. Uh, galing ako trabaho at pinauwi ako dahil sa isang reason na tayo ay naging positive ng COVID-19. Bringing you Pinoy stories here in Canada. So pinauwi ako, nandito ako ngayon sa parking. Hinihintay ko lang si Lynn at mga bata na makaalis kasi ihatid ni Lynn si uh, Caleb sa school niya at uh, pupunta si Joshua at si Lynn for some groceries. So mimili ng konting grocery si Lynn at si Joshua. So maya maya papasok ako pag makaalis na sila. Ang mga sintomas na, na feel ko, konting body pain. Uh, it's been a while eh. Nagpapa-antigen test naman ako before pumasok ng floor namin. Pero it's been negative for siguro mga tatlong, uh, apat na beses na antigen test. Pero meron akong mga pains sa likod ng konte at mostly sa lower back ko at saka legs. Pero usually negative naman siya. Especially mag-off ako ng... Uh, Saturday, Sunday, pagka Friday nagpapatest ako para sure akong para peace of mind. So, uh, hindi ko lang tanggalin yung mask ko para yung spray hindi malagay dito sa sa dashboard. So, nagpapatest ako para after work may peace of mind ako na magkakalga ng anak at maglalaro sa kanila. So, uh, unfortunately, ngayong umaga mild man masyado yung ano ko, yung symptoms ko. Usually, the other few days, uh, yun yung mas pinakamasakit na body pains. Pero negative. Ngayon, positive tayo. So, I'm going to isolate myself uh, para safe si Lynn, especially yung mga bata. So, kunin ko na yung mga gamit ko. Somewhat. So, guys, uh, ito parang simpleng uh, Tumas na lang ito kasi hindi mo masyado ma-feel ma na may COVID ka kasi very <clears throat> very mild ang symptoms. Hindi ko talaga inaasahan na magkakaganito tayo. I'm ready for work. Actually, ready na din ako mag-overtime sana kasi I'm planning to do OT today. Pag mag- plano ako mag-uti. Meron akong mga extra baon. May kamote ako dito. So, yan, bumalik yung kamote at uh, baon natin for ano, for uti. Sana. Abalis na yung mga bata sa kasiling mag-isolate. Isolate ko yung sarili ko. Isanitize ko yung mga area na mostly hinawakan ko pagpasok ng bahay. Unfortunately, tamang-tama din na naubusan kami ng gloves. Timing lahat. Ito yung doorbell. Switches. At saka ito, at saka car key, at saka car key. Hmm. Dapat talaga guys, uh, ready tayo in a time. Kasi ngayong nagka-COVID tayo, saka pa tayo na wala ng uh, gloves. Itong extra clothes ko para after work magpalit so, lagay natin dito at saka pinatch ko yung bag ko ok so ito ang washroom sanitize sanitize din ito Sanitize. Actually, na-sanitize na ito ni Lynn kanina bago siya umalis. Sinabihan ko siya na mag-sanitize. 
Sinabihan ko siya na i-disinfect lahat. Lalo na itong washroom. <coughs> so guys, nandito ako tayo ngayon sa room na uh, naka-isolate. Uh, pagkatapos pala ng aking uh, antigen test na positive, usually yung isang line, kung positive may dalawang lines at saka kung negative, uh, isang solid line lang. So sa akin, meron akong dalawang lines. Ang isang line is just very faint. Hi Kuya Caleb! How are you? I miss you son! Josh, don't cry, Josh. See you later. Uh, thank you, guys. Welcome. Mm, so, ito na yung pagkain ko for tonight. I feel sorry for Lynn kasi may baby pa. Nandiyan pa si Joshua. Naiyak. Gusto mo pakarga. Ah, wala tayong magawa kasi ganito ang sitwasyon natin. Si Caleb nandoon nakamas. Si Lynn nakamas. Meron ako ditong plastic ng basurahan. Ilagay ko to. Disposable yung mga gamit ko. So ito yung mga disposable plates. At uh, siguro we'll try to buy online shopping na lang para sa grocery namin sa, sa superstore. Kasi mahirap yung uh, walang pupunta. Mahirapan din si Lynn kung siya mag-grocery. So, kakain na ako. Thank you for staying with me and praying for me during this difficult and challenging situation. So, kakain na tayo. Meron ka ako ditong alcohol. Nakalagay sa holister na kulo. <laughs> Container. Thank you Lord for this food. Bless this food. Bless Lynn. Who prepared this. We honor you. We I pray and worship you. In the midst of this challenging situation Lord. Lord we asked. I asked for your blood covering. To cover for Joshua. Caleb and Lynn. Oh God. Uh, that this virus will be contained. Thank you for healing me. Thank you for your precious blood and your stripes that promises us, that promised us to heal our wounds. Thank you for my healing, Lord. Bless this for in Jesus' name. Amen. Kain na tayo and see you later. Yung ulam ko pala ay tinulang manik. Mm. Masarap ang tinulang manik Luto ni Best Friend Brenda Thank you Naka freezer lang to Kasi maraming ginger At yung inumin ko pala guys Ay ginger This is my first night. Mm, si Joshua, iyak ng iyak kasi si Lena sa kitchen. Maraming hugasan, maraming maraming siyang luluto. Maraming siyang pinipipare. Nagsasanitize pa. Nandyan pa si Caleb. Napakahirap ng sitwasyon. Meron akong tuyo. Sarap kamayin pero ayaw kong magkamay. Sabi ko nga kanina sa test ko, baka nagkamali lang sila kasi wala na akong naramdaman. Kahapon na call in sick ako kasi parang malami, yuninaw ako. Tapos meron akong a little bit of sore throat and uh, body pain. Pero nawala man pagka the following day pero pag test ko positive nagulat nga ako eh so after ng antigen test pinisi ako so ang PCR yun yung accurate 
positive pa rin. So thank God, asymptomatic ako, wala ako masyadong naramdaman. Yung pre-pray ko lang na hindi ko mahawaan si mga bata at si Len. Despite of this situation, challenging situation, ang pinagpasalamat lang natin ni Lord is that wala akong symptoms na grabe. Wala akong sore throat, wala akong body pains, wala akong lagnat, at wala akong ubo at, uh, wala akong si ubo at sipon. At maapit tayo tayong kumain ng tinulang manok at tuyo. Sabi ko kanina ayaw kong kunin. Ayaw kong kanin yung tuyo pero hindi kaya na ng feelings natin. Masarap eh. So guys, COVID-19 is real. And vaccine is real. This is the effect of vaccine. I'll tell you, most of our staff, residents, have mild symptoms. COVID-19 is real, but vaccine is effective. That's why kailangan magpabakuna tayo lahat. Most of our staff na may COVID, mild symptoms lang. Mga residents namin na may COVID, mild symptoms lang. Hindi, hindi life and death. I think For sure, this is the effect of uh, vaccine. So, sa lahat ng hindi naniniwala ng vaccine, this will help us. That this will help everybody safe. You and your loved ones. No? So, maraming hindi naniniwala dito. Sabi daw kasi in a short period of time lang na ano ang vaccine. Bahala na si Lord sa ating health. Basta importante, the vaccine helps the spread of virus and help save lives. One more thing pala, kailangan maghugas ng kamay. Kung meron tayong mga mga sanitizer, sanitizer yung gamitin natin kasi it kills 99% of virus which is more effective than hand washing. We are praying na hindi tayo magka-COVID kasi promise yan ni Lord. <clears throat> Pero kung magka-COVID man tayo, this COVID thing cannot take our lives because our life is in the hands of our God. And He's in control. Kung kunin man tayo ni Lord, because of COVID, yun na yung time natin na babalik sa Kanya. Let's just pray and focus on our loved ones and sa lahat na hindi pa nagka-vaccine, please magpa-vaccine na tayo. Kasi yung ibang mga residents namin na hindi nagpa-vaccine, ngayon, na-vaccine na. Mostly sa hindi nagpa-vaccine, grabe yung mga nararamdaman nila. I purposely recorded this video as a lesson to our loved ones, our friends, especially those who don't believe in COVID-19 and those who haven't been vaccinated yet. Pagpapakuna na tayo because this is the only way na mangin safe yung mga loved ones natin. I hope that this video will be an encouragement to everyone to continue trusting God in the midst of this challenging world we are facing. Continue to trust in the Lord and do good, trust His will because He is still in control and is sitting at the right hand of God. Our life is in Him and we'll continue to submit everything to Him. Our God is in control. God bless Paul.